ഹലോ എവറിവൺ എല്ലാവർക്കും ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ സീറോ ടു ഹീറോ സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായി കണ്ടു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് ഓവസ് ഇയർ എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് കൂടിയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു പോവാ നോട്ട്സ് ഒക്കെ വായിക്കുക ഒപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോവുക ഇന്ന് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലൈവ് എന്താണ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് എന്താ ലൈമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈമിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ലൈം കെമിക്കലി നമ്മൾ പറയും സി എ ഒ മറന്നു പോകരുത് സി എ ഒ നമ്മുടെ ലൈം ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ലൈം ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ദ ബേണിംഗ് ഓർ കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ലൈം നിർമ്മിക്കുന്ന നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈൻ സ്റ്റോണിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ലൈം കിട്ടുന്നത് ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ലൈം കിട്ടുന്നത് മറന്നു പോകരുത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയ ലൈൻ സ്റ്റോണിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേൺ ചെയ്യുന്നു ബേണിങ് ഓക്കെ ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ലൈം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ലൈൻ സ്റ്റോണിനെ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു സി എ സി ഒ ത്രീ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല സി എ സി ഒ ത്രീ ആണ് അതിനെ ഞാൻ ബേൺ ചെയ്യുന്നു അന്നേരം എനിക്ക് ലൈം കിട്ടുന്നു ലൈം എന്താണ് സി എ ഒ ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ബേണിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ് ലൈൻ സ്റ്റോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് കാൽസിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബേണിംഗ് ഓഫ് ലൈൻ സ്റ്റോൺ ടു ഒബ്ടൈൻ ലൈം ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് കാൽസിനേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം കാൽസിനേഷൻ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ സിമെന്റ് പഠിച്ചിരുന്നു ബ്രിക്ക് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അവിടെ എല്ലാം ആ ഒരു ബേണിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബേണിംഗ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈം കിന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എവിടാണ് ലൈം കിന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലൈമിന്റെ ബേണിംഗ് നടക്കുന്നത് ബേണിംഗ് മീൻസ് നമ്മുടെ കാൽസിനേഷൻ പ്രോസസ് ആ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ലൈം കിന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രോസസ് മറന്നു പോകരുത് സി എ സി ഒ ത്രീ നമ്മുടെ ലൈം സ്റ്റോണിനെ ഞാൻ ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്നു ആ ബേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു കാൽസിനേഷൻ കാൽസിനേഷൻ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈം കിന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ലൈം കിട്ടുന്നു ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒബ്ടൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ കാൽസിനേഷൻ നമ്മുടെ കാൽസിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ലൈം സ്റ്റോണിനെ ഞാൻ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സി എ ഒ ദിസ് ലൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യുക് ലൈം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ത് ലൈം ആണത് ക്യുക് ലൈം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യുക് ലൈം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കാൽസിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സി എ ഒ നോൺ ആസ് ക്യുക് ലൈം ഈ ക്യുക് ലൈമിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ദിസ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് എന്താണ് ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യുക് ലൈം നമ്മുടെ സി എ ഒ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും സി എ സി ഒ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഏതാ ലൈൻ സി എ ഒ അത് വീണ്ടും സി ഒ ടു ആയിട്ട് കമ്പൈൻ
അതർവൈസ് ഓർ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം എന്താണ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ലൈമാണ് ഈ ഒരു സ്ലേക്കഡ് ലൈം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ക്യുക്ക് ലൈം എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ക്യുക്ക് ലൈം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കാൽസിനേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ എൻ്റെ സി എ ഒയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ സ്ലേക്കിംഗ് ആ ഒരു വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട റോ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈം സ്റ്റോണിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ലൈം നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് അത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എനിക്ക് മറ്റെന്തിൽ നിന്നെല്ലാം എന്ത് നമ്മുടെ ലൈം നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും തൂഫ കങ്കർ കോറൽസ് ഷെൽസ് ദെൻ നമ്മുടെ ചോക്ക് ഇവയെല്ലാം എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ലൈം ആണ് മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കയറരുത് ലൈം സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ദസ് എ റോ മെറ്റീരിയൽ ടു മേക്ക് ലൈം അതിൽ ഓപ്ഷനിൽ കാണുക ചിലപ്പോൾ തൂഫ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നൺ ഓഫ് ദോ ഒന്നും ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരരുത് കൃത്യമായിട്ട് തൂഫ കങ്കർ ഇതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലൈമിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി ഓഫ് ലൈൻ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി ഓഫ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൈൻ ടു സെറ്റ് ഇൻ ഡാം പ്ലേസസ് ആൻഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നനവുള്ള പ്രദേശത്തും അവിടെ പോലും നമ്മുടെ ലൈമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി ഓഫ് ലൈൻ അതായത് ഫ്രീ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഫ്രീ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നനവുള്ള സ്ഥലത്തും എന്തായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊക്കെ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ നനവ് വേണം അല്ലേ ഫ്രീ എയർ സർക്കുലേഷൻ അവിടെ കാണത്തില്ല അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ൈമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി ഓഫ് ലൈം ഒരു കാരണവശാലും മറന്നു പോകരുത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൈം ടു സെറ്റ് ഇൻ ഡാം പ്ലേസസ് ആൻഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് സിമെന്റേഷ്യസ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് നമുക്കറിയാലോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് കൂടി പറയുവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കാൽസിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ലൈം കിന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ലൈം കിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ ഈസ് ഫ്ലെയിം കിൻ ഒന്നാമത്തേത് ഫ്ലെയിം കിൻ ആൻഡ് അടുത്തത് ഫ്ലെയർ കിൻ ഫ്ലെയർ കിൻ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ലൈം കിട്ടുന്നത് ഏത് കിന്നിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ലൈം കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുത്തരം ഫ്ലെയർ കിൻ ആണ് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ ഫ്ലെയർ കിന്നിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ലൈം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് വൺ ഈസ് ലംബ് ലൈൻ എന്താണ് ലംബ് ലൈൻ അടുത്തത് മിൽക്ക് ലൈൻ ആഫ്റ്റർ കാൽസിനേഷൻ നമ്മുടെ കാൽസിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് ബേണിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ആഫ്റ്റർ കാൽസിനേഷൻ കിട്ടുന്ന ലൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ലംബ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സിമെന്റ് പഠിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ബേണിങ് എനിക്ക് റോട്ടറിക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ലംസ് അതായത് കട്ട കട്ടകൾ പോലെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ അതുപോലെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലംബ് ലൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് മിൽക്ക് ലൈം ലൈം പ്ലസ് വാട്ടർ ലൈം പ്ലസ് വാട്ടർ ആ ഒരു സൊല്യൂഷനെയാണ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലൈമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാറ്റ് ലൈം ഇത് ഒരുപാട് വട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലൈമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത് ഫാറ്റ് ലൈം എന്നാണ് കൂടുതലും ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് പേരുകളും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ആൻഡ് ദിസ് ലൈം സ്ലേക്സ് വിഗറസ്ലി ഇത് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ലേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഇൻക്രീസസ് ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വിഗറസ് ആയിട്ട് സ്ലേക്കിങ് ഇതിൽ നടന്നിട്ട് ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈം ഈസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈമാണ് ഇതിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വേരീസ് ഫ്രം ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് ഇവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുക ദിസ് ലൈം ഹാസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ടു സെറ്റ് അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യൂക്ലി ഓക്കെ അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലൈമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമാണ് ഇതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈം ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ യെല്ലോ കളർ യെല്ലോ ഇൻ കളറിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം കാണപ്പെടുന്നത് ദിസ് ലൈം നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൽ എന്ത് കാണത്തില്ല അധികം വോളിയം ചേഞ്ച് ഒന്നും അത് കാണിക്കത്തില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിന് അധികം വോളിയം ചേഞ്ചും ഇല്ല അത് സ്ട്രെങ്തും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മോർട്ടാർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏത് ലൈമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമാണ് ഒരുവിധം എന്താ പറയണ്ട മാസീവായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ലൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ലൈമായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം കാരണം അതിൽ വോളിയം ചേഞ്ച് ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ മോർട്ടാർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ലൈം മോർട്ടാറിൻ്റെ ആ ഒരു റേഷ്യോ ലൈം ഈസ് ടു സാൻഡ് റേഷ്യോ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ടു ലൈം ഈസ് ടു സാൻഡ് റേഷ്യോ മറന്നു പോകരുത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു മോർട്ടാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മോർട്ടാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണ് ഓൾസോ അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണ് ഇനി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ബേസിസിൽ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഈസ് ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം അടുത്തത് മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈൻ Moderately hydraulic and finally eminently hydraulic. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ബേസിസിൽ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ആൻഡ് എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് എത്ര എന്നാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫീബ്ലി മോഡറേറ്റ്ലി എമിനൻലി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം 5 to 10 പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് സിമിലർലി ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി മറക്കരുത് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ആണ് അതിന് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഫീബ്ലി ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആ ഒരു കാര്യവും മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പൂവർ ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ലീൻ ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യുവർ ലൈം നമ്മുടെ ലൈമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇംപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൂവർ ലൈം ഇത് പ്യുവർ ആണ് ഇത് പൂവർ ലൈം ആണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഓക്കെ പൂവർ ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ലീൻ ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യുവർ ലൈം ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ
it is used in structural purposes that is structural purpose okay and we are using class A to use the line we are using next is class B that is called semi hydraulic line so semi hydraulic line class B it is used in masonry motor masonry works we are using semi hydraulic line that is called class B line we are using next is class C Class E is our fat lime. Fat lime is used for white washing and final plastering. White washing is not used for final plastering. We use this class E and fat lime. Next is class D. It is magnesium lime and dolomite lime. Magnesium lime and dolomite lime is our class D. It is used as Finishing coat in white washing and plastering. White washing and plastering is a finishing coat. That is provided in class D lime. Next is class E. That is the conquer line. Conquer line is the class E. It is used for making masonry motor. This is the masonry motor. We use it in the masonry motor. Last is the class F. This is the siliceous dolomitic lime. Siliceous dolomitic lime is used in this way. It is used for undercoat and finishing coat of plaster. Plastering work is undercoat finishing coat. That is the class F lime. This is the classification of 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 class F lime. This is the overseer level exams. We will cover the topic of this topic. We will cover it. பித்திரையும் காரியங்களான் நம்க்கு லைம் என்ன பில்டிங் மேச்சியில்லைப் பெட்டியிட்டு பிரத்தானமாய்டு படிக்கியானுளது வழுதைக் குண்ணு டாப்பிக்கியானு உன்னும் மனசிலாக்கி படிச்சு என்ன நம்க்கு எல்லா வருக்கு எலப்பத்தில் தன்ன ஒர்த்து வைக்கியாம் வைக்கின்னுறு காரியானாது ஒன்று போய்ண்டும் சகிப்ப சேயா, நன்னாயிட்டு படிக்கியா, so thank you.